ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஸ்பேர்மேன்ஸ் ரேங்க் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன்ட் இதை வந்துட்டு ரேங்க் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன்ட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரேங்க் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த ரேங்க் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதில் இந்த டி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ரேங்க்ஸ் ஆஃப் டூ ஐட்டம்ஸ் தட் இஸ் கொஸ்டினில் வந்துட்டு டேட்டாவாக வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸ் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் சேம் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் இங்கே நம்ம வந்துட்டு எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கு ரேங்கையும் ஒயில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கு ரேங்கையும் கண்டுபிடிப்போம் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ரேங்கோட டிஃபரன்ஸ் அதுதான் டியோட வேல்யூ ஓகேவா அண்ட் இதில் என் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் டென் டென் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க என்னோட வேல்யூ டென் அண்ட் இந்த ரேங்க் கார்லேஷனோட வேல்யூ வந்துட்டு எப்போதும் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு இடையில தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துக்கலாம் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் எஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்போஸ் இந்த ரேங்க் கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிதுன்னா அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் சொல்லுவோம் சப்போஸ் ரேங்க் கார்லேஷனோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா அதை வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கார்லேஷன் சொல்லுவோம் சப்போஸ் ரேங்க் கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைச்சிதுன்னா அந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு இடையில ஒரு கார்லேஷனும் இல்லை தட் இஸ் நோ கார்லேஷன் பிட்வீன் தீஸ் டூ வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவில் உள்ள வேல்யூஸ் ஏதாவது ரிப்பீட்டட் ஆச்சுது அப்படின்னா ரேங்க் கார்லேஷன் கொயர்ஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அது என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம கரெக்ஷன் ஃபேக்டரையும் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் இதில் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் இந்த சமேஷன் இதை வந்துட்டு விரித்து எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு என்ன கிடைக்கும்னா எம் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு எம் டூ இன்ட்டு எம் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு எம் த்ரீ இன்ட்டு எம் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு இருக்கும் இதில் இந்த எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ இது எல்லாமே என்னதுன்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்குதோ அந்த கவுண்ட் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினில் எக்ஸோட வேல்யூஸும் ஒய்யோட வேல்யூஸ் இந்த ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் எக்ஸோட வேல்யூஸில் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் வந்துட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது செவன்டி அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் வந்துட்டு டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பர் ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக இங்கே நமக்கு வந்து மூணே மூணு நம்பர் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எல்லா டேட்டாயிலையும் சேர்த்து ஸோ நமக்கு இந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டர்ல மூணு டேம் வரும் இதுல ஃபர்ஸ்டா இருக்குது பாருங்க தட் இஸ் பிப்டி வந்துட்டு த்ரீ டைம் சக்கர் ஆயிருக்குது இல்ல ஸோ எம் ஒன்னுக்கு வேல்யூ த்ரீ செவன்டி வந்துட்டு டூ டைம் சக்கர் ஆயிருக்குதா ஸோ எம் டூக்கு வேல்யூ டூ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு ஃபோர் டைம் சக்கர் ஆயிருக்குதா ஸோ எம் த்ரீக்கு வேல்யூ ஃபோர் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட் டேமில் எம் ஒன்னுக்கு பதிலாக த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் தென் ப்ளஸ் அடுத்த எம் டூக்கு வேல்யூ இங்கே டூ தானே ஸோ டூ இன்டு டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் தென் ப்ளஸ் அடுத்த எம் த்ரீக்கு வேல்யூ ஃபோரா ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் என்ன வரும்னா ஃபோர் இன்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் இதே போல் எத்தனை நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகுதோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு இந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டரில் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது ரிப்பீட் ஆச்சுது அப்படின்னா நீங்கள் ரேங்க் கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு அடிஷ்னலாக கரெக்ஷன் ஃபேக்டரும் இருக்கும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவில் ஒரு வேல்யூமே ரிப்பீட் ஆகலை அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ரேங்க் கார்லேஷன் கோயிஷன் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட்
இந்த டேபிளில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் காலத்தில் அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸ் அதே ஆர்டரில் அப்படி எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் காலத்தில் நம்ம எக்ஸோட ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அடுத்த காலத்தில் ஒய்யோட ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக வந்துட்டு நம்ம டி ஸ்கோர்க்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரேங்க் ஆஃப் எக்ஸ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் உள்ளதுலேயே சின்ன வேல்யூக்கு நம்ம ரேங்க் ஒன் கொடுக்கணும் இந்த வேல்யூஸில் பாருங்கள் சின்ன வேல்யூன்னா இந்த செவன்டீன் தான் ஸோ இந்த செவன்டீனுக்கு தான் நம்ம ரேங்க் ஒன் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஸோ இதுக்கு நம்ம ரேங்க் டூ கொடுத்துடலாம் அடுத்தது டுவெண்ட்டி சம்திங்கில் வேறு ஒரு நம்பரும் இல்லை தேர்ட்டி சம்திங்கில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குது இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பரில் சின்ன நம்பர்னால் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ தான் ஸோ இதுக்கு தான் அடுத்ததாக நம்ம ரேங்க் த்ரீ கொடுக்கணும் தேர்ட்டி த்ரீயோடவும் அடுத்த பெரிய நம்பர் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் இதுக்கு வந்துட்டு ஃபோர்த் ரேங்க் கொடுக்கணும் அடுத்தது ஃபார்ட்டி சம்திங்கில் வேல்யூஸ் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது இந்த ரெண்டும் தான் ஃபார்ட்டி சம்திங்கில் இருக்குது இதில் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் சின்ன நம்பர் ஸோ இதுக்கு தான் அடுத்த ரேங்க் கொடுக்கணும் அடுத்த ரேங்க் வந்துட்டு ஃபைவ் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரேங்க் ஃபைவ் கொடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ரேங்க் சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபிஃப்டி சம்திங்கில் வேல்யூஸ் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஃபிஃப்டி சம்திங்கில் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது இதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரேங்க் கொடுத்துடலாம் சிக்ஸுக்கு அடுத்த ரேங்க் வந்துட்டு செவன் அதை இதுக்கு கொடுத்துடலாம் அடுத்தது சிக்ஸ்டி சம்திங்கில் வேல்யூஸ் இங்கே இல்லை அடுத்து செவன்டி சம்திங்கில் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த நம்பருக்கு நெக்ஸ்ட் ரேங்கை கொடுத்துடணும் தட் இஸ் இதுக்கு வந்துட்டு எயித் ரேங்க் வரும் அடுத்தது எயிட்டி சம்திங்கில் வேல்யூஸ் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது எயிட்டி சம்திங்கில் இந்த ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம அடுத்த ரேங்கை கொடுத்துடலாம் தட் இஸ் ரேங்க் நைன் அண்ட் இதோட பெரிய நம்பர் வந்துட்டு இங்கே அடுத்ததாக ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கு நம்ம ரேங்க் டென் கொடுத்துடலாம் ஓகேவா இதே போல் ஒய்யோட வேல்யூஸ்க்கு நம்ம ரேங்க் கொடுத்துடலாம் இந்த ஒய்யோட வேல்யூஸில் உள்ளதுலேயே சின்ன வேல்யூ இலெவன் அதுக்கு ரேங்க் ஒன் கொடுக்கணும் அடுத்த பெரிய வேல்யூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கு ரேங்க் டூ அடுத்த பெரிய வேல்யூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி நைன் அதுக்கு ரேங்க் த்ரீ அடுத்து தேர்ட்டி சம்திங்கில் வேல்யூஸ் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது இந்த ரெண்டில் இது தான் சின்ன வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு தான் அடுத்த ரேங்க் கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஃபோர்த் ரேங்க் கொடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ரேங்க் அடுத்தது ஃபார்ட்டி சம்திங்கில் ஒரே ஒரு வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரேங்கை கொடுத்துடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்த் ரேங்க் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி சம்திங்கில் ஏதாவது வேல்யூஸ் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரே ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரேங்கை கொடுத்துடலாம் சிக்ஸுக்கு அடுத்த ரேங்க் செவன் அடுத்து சிக்ஸ்டி சம்திங்கில் ஏதாவது வேல்யூ இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரே ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதுக்கு தான் அடுத்த ரேங்க் வரும் ஸோ இதுக்கு ரேங்க் எயிட் அடுத்தது செவன்டி சம்திங்கில் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு அடுத்த ரேங்கை கொடுத்துடலாம் தட் இஸ் ரேங்க் நைன் ரிமைனிங் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது ஒன் நைன்டீன் அதுக்கு தான் ரேங்க் டென் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ரேங்க் எக்ஸ் அண்ட் ரேங்க் ஒய் இதில் ஒரு ரேங்குமே ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ இங்கே நம்ம கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை சரியா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லாஸ்ட் காலமில் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் டி ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரேங்க் எக்ஸ் அண்ட் ரேங்க் ஒயில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி ஸ்குவார் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த வேல்யூ அதில் வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு ஸ்குவார் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னா ஸீரோ தான் ஸீரோ ஸ்குவார்னா ஸீரோ தான் அடுத்தது இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த வேல்யூ அதில் வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு ஸ்குவார் எடுத்து இங்கே எழுதணும் அடுத்து இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த வேல்யூ அதில் வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு ஸ்குவார் இதோட வேல்யூவும் ஸீரோ தான் அதே போல் அடுத்த வேல்யூவும் ஸீரோ தான் வரும் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன வரும்னா த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்குவர் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஒன் அணி கிடைக்கும் அடுத்தது செவன் மைனஸ் செவன் தி ஹோல் ஸ்குவர் அப்படின்னாக்கா ஸீரோ தான் தென் நைன் மைனஸ் நைன் தி ஹோல் ஸ்குவர்னா அதுவும் ஸீரோ தான் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்குவர்னா ஒன் ஸ்குவர்னு வரும் ஒன் ஸ்குவர்னா ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஸீரோ நெக்ஸ்ட்டும் ஸீரோ இப்போ நமக்கு சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்குவர் அதோட வேல்யூ வேணும் தட் இஸ் இந்த லாஸ்ட் காலமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுதான் சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்குவர் அப்படி ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு டூனி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூவை கொண்டு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இது தான் ரேங்க் கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃ
அடுத்த காலத்தில் எக்ஸுக்கு ரேங்கை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸ் பாருங்கள் எல்லாமே ஏடி அபோ தான் இருக்குது ஸோ ஏடி சம்திங்கில் இங்கே நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் உள்ளதுலேயே சின்ன வேல்யூனால் இந்த ஏடி டூ தான் ஸோ இந்த ஏடி டூக்கு தான் நம்ம ரேங்க் ஒன் கொடுக்கணும் அடுத்தது ஏடி த்ரீ இருக்கா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது எத்தனை டைம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஏடி த்ரீக்கு தான் ரேங்க் டூ கொடுக்கணும் ஓகே அடுத்தது எயிட்டி ஃபோர் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பருக்கு வந்துட்டு ரேங்க் த்ரீ கொடுத்துடணும் நெக்ஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு ஒன்லி ஒன் டைம் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு ரேங்க் ஃபோர் வந்துடும் அடுத்து எயிட்டி சிக்ஸ் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது எயிட்டி சிக்ஸ் ஒன்லி ஒன் டைம்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ரேங்க் கொடுக்கணும் அடுத்தது எயிட்டி செவன் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு எயிட்டி செவன் இருக்குது இங்கே ஒரு எயிட்டி செவன் இருக்குது ஸோ எயிட்டி செவன் வந்துட்டு இங்கே ரெண்டு டைம் இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு நம்பரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு நம்பருக்கு நம்ம ரேங்க் சிக்ஸ் கொடுப்போம் இன்னொரு நம்பருக்கு ரேங்க் செவன் கொடுப்போம் பட் இந்த ரெண்டு நம்பரும் சேமாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுக்கும் சேம் ரேங்க் தான் கொடுக்கணும் ஸோ என்ன செய்யலாம்னா இந்த சிக்ஸ் அண்ட் செவனுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூவாக இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ரேங்காக கொடுக்கணும் சிக்ஸ் அண்ட் செவனுக்கு ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சிக்ஸ் பிளஸ் செவன் பை டூ இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது சிக்ஸ் அண்ட் செவனுக்கு மிடிலில் வரக்கூடிய பாயிண்ட்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி டைரக்டாகவும் எழுதலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த எயிட்டி செவன் இதுக்கு நேர நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி ரேங்க் எழுதணும் இந்த எயிட்டி செவன் இங்கேயும் நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னே ரேங்க் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்து இந்த எயிட்டி செவனோட பெரிய நம்பர்னா எயிட்டி எயிட் வரும் இங்கே எயிட்டி எயிட் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது ரெண்டு டைம் எயிட்டி எயிட் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம செவன் வரைக்கும் ரேங்க் வந்தாச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ஆக்சுவலி ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் எயிட்டும் நைனும் நம்ம கொடுக்கணும் பட் இங்கே ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த எயிட் அண்ட் நைனுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூவாக ரேங்காக கொடுக்கணும் எயிட் அண்ட் நைனுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூனால் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த வேல்யூவை இந்த ரெண்டுக்கும் கொடுத்துரும் ஸோ இந்த எயிட்டி எயிட்டுக்கு நேர இங்கேயும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் இங்கேயும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் ஓகேவா தென் இந்த எயிட்டி எயிட்டுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர் எயிட்டி நைன் அது இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே எயிட்டி நைன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரேங்காக கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் தட் இஸ் எயிட் அண்ட் நைனுக்கு ஆவரேஜ் தான் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் நம்பருக்கு ரேங்க் வந்துட்டு நைன் கொடுக்கக்கூடாது இதுக்கு அடுத்த நம்பர் டென்னை கொடுக்கணும் ஸோ எயிட்டி நைனுக்கு நேராக இங்கே டென் போட்டுறணும் தென் எயிட்டி நைனுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர் வந்துட்டு நைன்டி வரும் அண்ட் நைன்டி வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு டைம் இருக்குது ரெண்டு டைம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ரேங்க் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம எயிட்டி நைனுக்கு டென்த் ரேங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த நைன்டி இந்த ரெண்டுக்கும் நமக்கு ரேங்க் எதெல்லாம் வரோம்னா லெவன் அண்ட் டுவெல் தான் ஆக்சுவலி கொடுக்கணும் டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா பட் இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜாக ரேங்காக கொடுக்கணும் லெவன் அண்ட் டுவெலுக்கு ஆவரேஜ்னால் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த நைன்ட்டிக்கு நேரையும் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதணும் அண்ட் இந்த நைன்டி இதுக்கு நேரமும் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதணும் இதே போல் ஒய்யோட வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் அடுத்ததாக ரேங்க் கொடுக்கலாம் இங்கே ஒய்யோட எலிமெண்ட்ஸில் உள்ளதுலே சின்ன வேல்யூ அப்படின்னாக்க இந்த எயிட்டி ஃபைவ் தான் எயிட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு இங்கே ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஸோ எயிட்டி ஃபைவ்க்கு ரேங்க் ஒன் கொடுத்துடணும் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு அடுத்த பெரிய நம்பர்னா எயிட்டி சிக்ஸ் வரணும் இங்கே எயிட்டி சிக்ஸ் இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஒரு டைம் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலி இந்த நாலு நம்பரும் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது அப்படின்னா ரேங்க் என்னதெல்லாம் கொடுப்பீங்க ஒன்னுக்கு அடுத்தது டூ வரும் த்ரீ வரும் ஃபோர் வரும் ஃபைவ் இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்போம் பட் ஃபோர் வேல்யூஸும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஃபோர் நம்பருக்கும் சேம் ரேங்க் தான் கொடுக்கணும் தட் இஸ் இந்த நாலு ரேங்கில் உள்ள மிடிலில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தட் இஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூவை இந்த நாலு நம்பருக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த நாலு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் நாலையும் ஆட் பண்ணி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் அல்லது என்ன செய்தால் போதும்னா இதில் மிடிலில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்னா இந்த ரெண்டம் தானே த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் சென்டர்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை இந்த எயிட்டி சிக்ஸுக்கு ரேங்காக நம்ம கொடுக்கணும் தட் இஸ் இங்கே 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 அண்ட் ஆல்சோ
ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஸோ இந்த நைன்டி ஒன்றுக்கு லெவன்த் ரேங்க் கொடுக்கணும் இந்த நைன்டி ஒன்றுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர்னா இந்த நைன்டி டூ ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு டுவெல்த் ரேங்க் கொடுத்துடணும் அடுத்தது லாஸ்ட் காலம் ஃபில் பண்ணணும் இது எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்திலே பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கோல ஃபோர் இங்கோல செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் தட் இஸ் ஃபோர் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கு ஸ்கொயர் மைனஸில் வந்தாலும் ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் இங்கே மைனஸ் பண்ணாலும் இங்கேருந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் இதே போல் ஒவ்வொரு கரஸ்பாண்டிங் ரோல உள்ள ரேங்கையும் மைனஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த லாஸ்ட் காலத்தை ஃபில் பண்ணணும் ஓகே ஃபைனலாக எல்லா வேல்யூஸையும் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு நிறைய ரிப்பீட்டட் ரேங்க்ஸ் வந்தது ஸோ இங்கே கரெக்ஷன் ஃபேக்டரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இதில் எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு எதெல்லாம் எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இதில் இந்த எயிட்டி செவன் இந்த நம்பர் வந்துட்டு டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது தட் இஸ் எயிட்டி செவன்ங்கிற எலிமெண்ட் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் எயிட்டி எயிட் இது வந்துட்டு டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது அடுத்தது இந்த நைன்டிங்கிற இந்த நம்பரும் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸில் மூணு எலிமெண்ட் டூ டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா எம் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸில் எயிட்டி செவன் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குதா ஸோ இங்கே எம்முக்கு பதிலாக டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது எயிட்டி எயிட்டுங்கிற இந்த நம்பர் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது நமக்கு எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்குதோ அந்த கவுண்ட் தான் நமக்கு வேணும் இந்த நம்பர் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலையில் எமக்கு பதில் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இப்படி கிடையாது அடுத்தது நைன்டிங்கிற இந்த நம்பரும் டூ டைம்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது ஸோ மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலையில் எமக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இந்த வேலி கிடைக்கும் இது எக்ஸோட வேல்யூஸில் உள்ள கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அடுத்தது ஒய்யோட வேல்யூஸில் உள்ள கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஒய்யோட வேல்யூஸில் எதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது பாருங்கள் இங்கே எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த நம்பர் வந்துட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது அடுத்தது இந்த எயிட்டி எயிட்டுங்கிற இந்த நம்பர் வந்துட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது தட் இஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குதா ஸோ கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் என்ன வரம்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஃபைவ் ஒன்று கிடைக்கும் சிம்லாலி எயிட்டி எயிட்டும் ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது ஸோ கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூ தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு டோட்டலாக ஃபைவ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கிடச்சிருக்குது இந்த ஃபைவ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட வேல்யூஸையும் நம்ம ரேங்க் கார்லேஷன் ஃபார்முலாவில் ஆட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இங்கே வேல்யூஸ் ரிப்பீட் ஆனதுனால ரேங்க் கார்லேஷனோட ஃபார்முலா என்ன வரம்னா ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் தி ஹோல் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் பை என் இண்டி என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்னோட வேல்யூ டுவெல் அண்டு சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி டேபிளில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அண்டு கரெக்ஷன் ஃபேக்டரில் நமக்கு ஃபைவ் வேல்யூஸ் வரும் அந்த ஃபைவ் வேல்யூஸையும் அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ என்ன வரம்னா சிக்ஸ் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர்க வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் அப்புறம் இந்த மூணும் எக்ஸோட வேல்யூஸில் உள்ள அந்த ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ்க்கு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அடுத்ததாக ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஒய்யோட வேல்யூஸில் உள்ள அந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் வேல்யூ ஸோ எல்லாம் கொண்டு இங்கே ஆட் பண்ணிடணும் டினாமினேட்டரில் என்னுக்கு பதிலாக டுவெல் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் ரேங்க் கார்லேஷனோட வேல்யூ 